Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Mehdi Hassan and welcome to IT for your favorite and flexible platform for learning. Our today's topic is clause. Tumraja Makashunto, Tumra Nishtoya no clause genista grammar a kotha to important actor bishoy abong even it a shudumatroje mani school ba college journal limited amona we win no comparative exam a clause take on a donor question is a take. So Achami Alochana Gobo clause near. Okay. Prothomaj we should have to watch a clause shop the Bangla or Todaki. Shahoj Bangla image the clause cake on orthopurnotogori tell a clause shop the Bangla or Tohoche Bakangsh. বিষয়টা কি রকম বাক্যের অংশ ওকে এখন বাক্যের অংশ বলতে কি আমি একটু পরে আলোচনা করতেছি एग्जांपल দিয়ে ওকে এরপর আমি যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে মানে ক্লজ কাকে বলে এখানে আমি যেটা লিখছি আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স দ্যাট হ্যাজ আ ভার্ব এন্ড আ সাবজেক্ট ইজ कॉल्ड ক্লজ তার মানে আর একটু ভালো মতো দেখি আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স সেন্টেন্সের একটা অংশ দ্যাট হ্যাজ আ verb jeter ekta ki ache ekta verb thakbe and a subject ebong ekta subject thakbe amra jani proti ta bakker i verb thake subject thake kintu ekta bakker kotha boli nai bakker ekta ongsher kotha bolchi je ekhane ekta verb thakbe ekta subject thakbe oi tai hocche clause okay ebar amra ashbo clause er classification e clause er classification ba clause ke jodi amra classify korte jai clause ke sadharonoto amra tin bhage bhag korte pari ekta hocche principal clause Second one is subordinate clause, and the last one is coordinate clause. Amraj ke shudhu matra duita baakker madhya me ei tinta clause clear korar chesta korbo. Okay. Dekho, ami ekhane shudhu matra duita baakko likhi example hi shabe. Pratham baakko da hoteche. He is a sorry. He has a cow which is red. The second one is he has a cow and it is red. Pratham sentence theu por jodi focus kori. দেখা যাচ্ছে সেন্টেন্সটাকে আমি দুইটা অংশে ভাগ করতে পারবো এবং ভাগটা আমি কিভাবে করতে পারবো একটু আগে বলছিলাম ক্লজ কাকে বলে বাক্যের একটা অংশ যেখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ভার্ব থাকবে ওকে এবার আমি একটু দেখি সেন্টেন্সটাকে যদি আমি দুইটা ভাগে ভাগ করতে চাই হি হ্যাজ আ খাও আরেকটা পার্ট হচ্ছে দেখো আমি কি দিয়ে যুক্ত করছি হুইচ দিয়ে হুইচ দিয়ে যুক্ত করছি আরেকটা পার্টকে ইজ রেড ওকে এখন দেখো আমি যদি এই অংশটা ধরি এখানে একটা কি দেওয়া আছে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে এখানে একটা কি দেওয়া আছে এখানে একটা ভার্ব দেওয়া আছে ওকে ঠিক একই ভাবে দেখো এখানে একটা কি দেওয়া আছে ভার্ব দেওয়া আছে যদি এখানে সাবজেক্ট খুঁজতে যাই তাহলে কিন্তু এখানে কোনো সাবজেক্ট পাচ্ছি না আই মিন সাবজেক্ট পাচ্ছি সাবজেক্টটা হচ্ছে এখানে কাউ যেটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে পরের বাক্যে ওকে কিন্তু সেন্টেন্সটা লিখার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখছি হি হ্যাজ এ কাউ হুইচ ইজ রেড যেখানে আমি হুইচ দিয়ে বাকি দুইটা মানে দুইটা অংশকে যুক্ত করছি ওকে এখন যদি আমি মানে তোমাদেরকে বলি জাস্ট এই অংশটা মনে মনে একটু বাদ দিয়ে দাও এই অংশটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই এই প্রথম অংশটা পাচ্ছি এবার যদি বলিস প্রথম অংশটা বাক্য হচ্ছে কিনা তাহলে একটু খেয়াল করো তো হি হ্যাজ এ খাও এখানে যদি আমি ফুল স্টপ দিয়ে দিই এটা কিন্তু পরিপূর্ণ একটা বাক্য হচ্ছে যেটার একটা অর্থ আছে সব কিছুই সব কিছুর দিক দিয়ে সেন্টেন্সটা পরিপূর্ণ বা বাক্যটা পরিপূর্ণ তাহলে আমি এটাকে কি বলতে পারবো আচ্ছা এটা বলার আগে আমি এটা অংশ এই অংশটা একটু বাদ দিয়ে দিই এবং পরের অংশটা দৌড়ি ঠিক আছে তাহলে পরের অংশটা যদি দৌড়ি এখানে কি পাচ্ছি ইস র্যাট নিশ্চয় এটা পরিপূর্ণ একটা বাক্য না অর্থাৎ এখানে আরও কিছু শোনার ইচ্ছে আসতেছে বা ইচ্ছে জাগ্রত হচ্ছে যেটা পরিপূর্ণ একটা বাক্যে পরিণত হচ্ছে না আগে বলছিলাম দুটো অংশ ভাগ করলাম ভাগ করার বিষয়টা দেখাই দিয়েছিলাম কীভাবে ভাগ করছি এখন দেখো এটা হচ্ছে কমপ্লিট একটা অংশ আর এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট একটা অংশ ঠিক আছে এই অংশটা সম্পূর্ণরূপে সামনের যে অংশটা দেওয়া আছে ওইটার অংশ উপর নির্ভরশীল অ্যান্ড দিজ ওয়ান ইজ টোটাল ফ্রি অর্থাৎ এটা কোনো বাক্যের উপর নির্ভরশীল না তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি প্রধান বাক্যাংশ বা প্রিন্সিপাল ক্লস ঠিক আছে একটু আগে যেটা বলছিলাম প্রিন্সিপাল ক্লস বা প্রধান বাক্যাংশ অথবা অন্য নামে ওরা কাজে মেইন ক্লস অথবা বলা যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন বাক্যাংশ ইন্ডিপেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে এর পরের জিনিসটা দেখি তো আমরা একটু এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রথমটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে অথবা বলা যায় এটা হচ্ছে মানে ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভরশীল এটাকে আমরা আরেকটা নামে রাখতে পারি সবডি নেইট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দুইটা ক্লস পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস ওকে এবার তিন নম্বর যে বাক্যাংশটা দেওয়া আছে একটু দেখি আমরা 
এখানেও দেখো আমি বাক্যটাকে চাইলে দুইটা অংশে ভাগ করতে পারতেছি ঠিক দুইটা অংশে ভাগ করলাম মাঝখানে কি দিয়ে যুক্ত হচ্ছে বাক্যটা এন্ড দিয়ে প্রথম অংশে একটা সাবজেক্ট পাচ্ছি হি তারপর অংশে ভার্ব পাচ্ছি সরি সেই অংশটাতে ভার্ব পাচ্ছি হ্যাস পরের ক্লসটাতেও দেখো সাবজেক্ট পাচ্ছি ইট ভার্ব পাচ্ছি ইস তো আমি যদি ঠিক আগের মতো বলতে বলি অংশটা একটু বাদ দিয়ে দিই হি হ্যাজ এ কাউ পরিপূর্ণ একটা বাক্য হচ্ছে ঠিক একইভাবে যদি এই অংশটা বাদ দিয়ে বলতে বলি ইট ইজ এ র্যাট এখানে দেখো সাবজেক্টটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম তখন কোনো সাবজেক্ট ছিল না যে কারণে এটা বাক্য হয়নি কিন্তু এটা কিন্তু পরিপূর্ণ একটা বাক্য রূপান্তর হচ্ছে ইট ইজ র্যাট ওকে তাইলে এখানে দেখো এই বাক্যাংশটা এটার উপর নির্ভরশীল না আবার এই বাক্যাংশটা সামনের বাক্যাংশের উপর নির্ভরশীল না আই মিন দোনোটাই স্বাধীন বা দুইটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন ক্লস যদি দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস কোনো কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন আমরা সবাই কোয়ার্ডিনেট কনজাংশনগুলো জানি যেমন অ্যান্ড বার্ড অর ইয়েটা এই ধরনের অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যেগুলো কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন হিসেবে কাজ করে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হয় তখন ওইটাকে আমরা বলবো কোয়ার্ডিনেট ক্লস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর হ্যাভিং উইথ আস অ্যান্ড আশা করবো ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ